Maintenant que Stickfox reçoit nos données, nous voudrions pouvoir les récupérer. On va avoir deux méthodes pour les récupérer, soit en interrogeant régulièrement Stickfox, soit en recevant directement les messages quand ils sont émis. Les données étant stockées chez Sigfox sous forme de ressources, nous pouvons utiliser une API REST pour aller les chercher sur le site. On revient sur Device, mais cette fois-ci, on clique sur le nom que vous avez donné au groupe et l'on sélectionne API Device. Finalement, on clique sur le petit New qui se cache en haut à droite. Comme pour Bibot, on récupère une clé, ici Login, et un secret, Password, que nous allons utiliser lors des requêtes pour nous identifier. On va les stocker ainsi que le device ID dans un fichier séparé config stickfox.py. Maintenant, il ne reste plus qu'à former une requête GET sur la bonne URI. Nous utilisons le module Python requests pour le faire. On forme l'URI en y insérant le device ID et l'on récupère l'information par un GET en fournissant les paramètres d'authentification. Côté capteur, pour faire le thermomètre, on va modifier un peu notre code pour l'adapter à Sigfox par rapport au Wi-Fi. Il n'y a pas de grande différence, on change le type de socket et on limite la taille des messages à 12 octets, qui est la capacité maximale des trams Sigfox. Côté ordinateur, on doit changer la logique du code. En Wi-Fi, on attendait que les données nous arrivent. Ici, on doit périodiquement interroger les serveurs de Sigfox pour savoir si de nouveaux messages sont arrivés. Quand c'est le cas, on prend l'estampille temporelle donnée par Sigfox, indiquant l'instant de réception, et on la passe à la fonction qui envoie à Bibot et qui n'a pas été modifiée. 